अपने आप को कंप्यूटर से संबंधित बहुत साधारण और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ लेकिन यह बात आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम डेली यूज में लाते हैं लेकिन नहीं जानकारी होती है कंप्यूटर से संबंधित ऐसी जानकारी कभी कभी बहुत लाभकारी साबित होती है हमारा उद्देश्य है कि इसी प्रकार की छोटी से छोटी जानकारी को आपके पास पहुँचाएँ और इसके साथ में जो आपके कंप्यूटर पर आप वर्क करते हैं उसमें आने वाली समस्याओं का निदान करना आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए जिससे कि हम आपको आने वाली समस्याओं से निपटने में सहायता प्रदान करेंगे इसके लिए आप सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारे आने वाले अपडेट्स हैं आप मिलते रहें और इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर का ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन हमेशा काम आएगा दोस्तों यह उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक कंप्यूटर का ज्ञान पहुंचे जिससे कि कि जब भी आप कंप्यूटर पर कार्य करें तो आपके कार्य में किसी प्रकार की समस्या ना आए क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर एक मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है इसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है मनुष्य इस समय कंप्यूटर पे ही डिपेंड हो चुका है इसको ध्यान में रखते हुए मित्र मैंने इस प्रकार के छोटे छोटे जानकारी को एकत्रित किया जिससे हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं हालांकि बहुत से हमारे मित्र ऐसे होंगे जिनको जानकारी होगी कि कंप्यूटर किसे कहते हैं लेकिन बहुत से हमारे मित्र ऐसे होंगे जिनको ये जानकारी नहीं होगा कि हम कंप्यूटर किसे कहते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हम बताते हैं कंप्यूटर है क्या कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सूचनाओं को दिए गए निर्देशों के अनुसार विश्लेषण को बहुत ही कम समय में सही और विश्वसनीय परिणाम देता है और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कभी कभार ऐसा होता है कि हम जानते हुए भी नहीं समझ पाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है क्या होता है कि जो डिवाइस हमारे विद्युत से यानी इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होती है वो सारी हमारी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाती है इसी में ही हम देखें तो इसमें विश्लेषण का भी दिया हुआ है विश्लेषण का अर्थ ये होता है कि जैसे कि हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में अंदर भेजते हैं तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या करता है कि उस डेटा को प्रोसेस करता है प्रोसेस के बाद भी उस डेटा को जहां पे उसका स्थान होता है वहां के लिए ट्रांसफर कर देता है इसीलिए कंप्यूटर का सबसे अधिक भरोसा किया जाता है कंप्यूटर बहुत ही कम समय में सही और विश्वसनीय परिणाम देता है इस कारण से आज के इस आधुनिक युग में कंप्यूटर मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है चाहे तो हिस्सा बन चुका है इसके साथ ही कंप्यूटर को संग्रह भी कहा जाता है और आगे बताते हैं आपको कंप्यूटर के आविष्कार कौन है और इसका आविष्कार किस सदी में था ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कंप्यूटर का आविष्कार कौन है हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहुत से हमारे मित्र लोग हैं जिनको जानकारी में होगा और नहीं भी होगा इसको हम आगे की तरफ बताते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार कौन है जिन्होंने इतने बड़े यंत्र का आविष्कार किए जो आज के समय में इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है कंप्यूटर के आविष्कार चार्ल्स पेवेज हैं इन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है इनका जन्म छब्बीस नवम्बर सत्रह सौ इक्यानवे में हुआ था कंप्यूटर का आविष्कार उन्नीसवीं सदी में हुआ था उन्नीसवीं सदी में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था आज की सदी की बात करें तो आज की सदी में हमारा जो है आठवीं जनरेशन का कंप्यूटर चालू है जो कि बहुत आगे का है इसके साथ ही कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है ये भी आज की छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही जरूरी बात है कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है वर्ड यानी कि कंप्यूटर कंप्यूटर को एक कई शब्दों को से मिलकर अक्षरों से मिलकर बना है कंप्यूटर सी सी का मतलब कॉमन यानी समान वो का होता है अर्थ होता है ऑपरेटिंग यानी किसी चीज़ को जो व्यक्ति ऑपरेट करता है यानी चलाना मशीन मशीन एक यंत्र होता है 
पी पर्टिकुलर यानी विस्तृत विवरण जहाँ पे आपको विस्तार पूर्वक जानकारी मिले यू यूज फॉर यानी प्रयोग करना टी टेक्निकल तकनीकी ई एजुकेशन यानी शिक्षा आर रिसर्च यानी किसी प्रकार की आप इसमें सर्च कर सकते हैं जिसमें आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है अगले आपके पॉइंट के बारे में बताएं तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई थी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई थी जिसका सामान्य अर्थ है गणना करना अथवा गिनती करना जो कि अपने आप में बहुत ही रोचक है इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर के भाग हालांकि कंप्यूटर अगर हम देखें तो कंप्यूटर कई भागों से मिलकर बना होता है सारे भाग अगर एकत्रित कर दिए जाएं तभी हमारा कंप्यूटर कंप्यूटर कहलाता सभी पार्ट्स मिल जाएंगे तभी कंप्यूटर कहलाएगा अगर हम सारे पार्ट्स अलग कर देते मान लीजिए मॉनिटर अलग कर देते तो उसको मॉनिटर की संज्ञा दी जाएगी उसी के ऊपर अलग कर देते हैं तो उसको किसी की संज्ञा दी जाएगी जब हम इसी प्रकार से सी पी यू की बोर्ड माउस मॉनिटर सभी भागों के इकट्ठ कर देते हैं तो हमारे सभी भाग मिलकर इसको पूर्व को कंप्यूटर कहा जाता है इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है वह तीन भाग क्या है आगे हम बताते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर को मुख्यतः तीन भाग हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और यूजर सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की हार्डवेयर है क्या जी कंप्यूटर के वह भाग कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम छू सकते हैं वह सारे पार्ट्स हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं हार्डवेयर क्या है जैसे हमारा मॉनिटर कीबोर्ड माउस सीपीयू ये सारे हमारे हार्डवेयर में आ जाते हैं इसी प्रकार से प्रिंटर भी हमारा एक हार्डवेयर है इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर के दो भाग होते हैं एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दूसरा हमारा एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें ये हमारे वही वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हमारा सिस्टम वर्क करता है क्योंकि ये हमारा सॉफ्टवेयर एक यंत्र है यंत्र को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है एक प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है वह प्रोग्रामिंग हमारा कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हम आपको बताते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है क्या नाम एक विंडो होता है विंडो विंडो एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया हुआ ओएस है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर आज के समय में सबसे अधिक प्रचलित है वो है माइक्रोसॉफ्ट इसी प्रकार से मैं सिस्टम के अदर भी सिस्टम कंप्यूटर के अदर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जैसे लिनक्स हुआ ओबंटू हुआ और बॉस हुआ और इसके साथ में आपका अदर भी है आर्कल वगैरह दूसरे हम एप्लीकेशन की बात करें हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही काम करता है बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनपे हम कार्य करते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर जिनपे हम कार्य करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही कार्य करते हैं अगर सिस्टम सिस्टम में कंप्यूटर में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य नहीं करेगा इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं और आगे बताते हैं यूजर यूजर क्या है कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक यूजर होता है यानी उसका एक भाग होता है सिस्टम का सॉफ्टवेयर का जिसे हम यूजर कहते हैं यूजर जो है क्या नाम एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य करता है दूसरा आपका गेस्ट के रूप में कार्य करता है एडमिनिस्ट्रेटर क्या है एडमिनिस्ट्रेटर क्या है एडमिनिस्ट्रेटर हमारा वही यूजर है जो हमारे पूरे सिस्टम को सेट करता है उस प्रकार से उससे हम किसी भी प्रकार से सिस्टम में चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यूजर से एक लिमिटेड हमारे ऑप्शन ओपन होते हैं जबकि एडमिनिस्ट्रेटर से हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं गेस्ट से हम कुछ ही और सिलेक्टेड आप यूज कर सकते हैं ऑप्शन जिनके द्वारा आप चेंजिंग कर सकें सॉफ्टवेयर में इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हार्डवेयर के प्रकार हार्डवेयर हमारा कितने प्रकार का होता है अभी हमने पिछली बात की थी कि हार्डवेयर हमारा जिन्हें हम छू सकते हैं 
वे सारे पार्ट हमारे हार्डवेयर के पास इसी प्रकार से हार्डवेयर कई प्रकार का होता है अगर देखा जाए तो हार्डवेयर हम दो भागों में बांट सकते हैं एक इनपुट डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें हार्डवेयर में अगर इनपुट डिवाइस की बात करें इनपुट डिवाइस हमारी वे डिवाइसेस होती हैं जिनके द्वारा हम कोई भी डाटा कोई भी डाटा हम सीधे सिस्टम को भेज सकते हैं ये सारे हमारे डाटा जिनसे वह पार्ट कंप्यूटर है जिनसे हम डाटा सिस्टम के अंदर भेज सकते हैं वो सारे हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं इनपुट डिवाइस की बात करें तो क्या क्या है जैसे हमारा की है माउस हुआ जॉयस्टिक हुआ स्कैनर हुआ बारकोड रीडर हुआ ऑप्टिकल करेक्टर रीडर हुआ ऑप्टिकल मार्क रीडर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर लाइट पेन वॉइस ऑब्लिक स्पीच इनपुट स्मार्ट कार्ड टच स्क्रीन ये हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सारी हमारी जो है इनपुट डिवाइसेस हैं अगर हम इसी प्रकार से हार्डवेयर के दूसरे पार्ट की तरफ हम जाते हैं तो हमारी सारी डिवाइस डिवाइस जो है आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हम कैसे पहचानेंगे इस बारे में बताते हैं आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जो भी हमें इनपुट डिवाइस के जरिए सिस्टम को डाटा भेजा है जो हमने डाटा भेजा है वो सही है या गलत है उस डाटा को हम देख सकते हैं जिस डिवाइस के सहारे हम उस डाटा को देखते हैं वो सारे हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं जैसे मोनिटर हम की से जैसे कोई भी डाटा सिस्टम में भेजते हैं तो मॉनिटर के सहारे हम उस डाटा को हम देख सकते हैं कि हमने सही एंटर किया या नहीं किया तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है और इसी प्रकार से प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस प्रिंटर आउटपुट डिवाइस किस प्रकार से जैसे कि कोई भी डाटा हम कंप्यूटर में भेजते हैं और उसी प्रकार से मॉनिटर उसको दिखाता है कि आप क्या किया आपने क्या नहीं किया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसी प्रकार से प्रिंटर जो आप कार्य कर रहे हैं उसको आप ये आपको हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर दे तो जो आप देख रहे हैं वो आप प्रिंटर के सहारे भी आपको हार्ड कॉपी मिल रहा है तो इसलिए प्रिंटर भी आपका आउटपुट तो डिवाइस है मल्टीमीडिया डिवाइसेस मल्टीमीडिया डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से हम कोई भी वीडियो वगैरह जो है देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत सी हैं मार्केट में तो आप सारी जो मल्टी मीडिया डिवाइस हुई आउटपुट तो डिवाइस है प्लॉटर प्लाटर क्या होता है कि जैसे कि नेम प्लेट वगैरह जो होती है उस पर कटिंग के लिए जो डिजाइनिंग में अच्छा कटिंग होता है वो सारे प्लाटर के ही माध्यम से होते हैं क्योंकि सिस्टम में उस प्रकार से हम सेट करते हैं प्लाटर के माध्यम से ही वो सारे कटिंग हो पाते हैं तो ये भी हमारा एज ए प्रिंटर की तरह ही काम करता है प्रिंटर हमारा प्रिंट करके आपको दे देता है प्लाटर आपका कटिंग कर देता है तो इसके लिए हमारे आउटपुट डिवाइस भी है इसी प्रकार से हमारा स्पीकर हुआ स्पीकर जो भी हम कंप्यूटर या माउस की सहायता से कंप्यूटर में भेजते हैं डाटा तो उसका वो जवाब जैसे आप कोई भी गाना सुनते हैं या वीडियो देखते हैं तो उसकी वो आवाज़ जो है आपको सुनाई पड़ती है यानी वो आपको कुछ दे रहा है यानी कि वो एक आउटपुट डिवाइस के रूप में आपका कार्य कर रहा है इसी प्रकार से आपको रोचक जानकारी आगे भी हम देते रहेंगे और अगर ये आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन जरूर दबाएं इसके साथ इसको लाइक करना ना भूलें आगे भी इससे संबंधित रोचक जानकारी आपको मिलती रहेगी इसके साथ ही आगे आने वाले वीडियोस में हम ना हम आपको बताएंगे कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कीबोर्ड हुआ माउस माउस हुआ जॉस्टिक हुआ आप जो आपको सामने अभी दिखा रहे हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं की आपका कैसे काम करता है की की कितनी चीज़ होती हो सकता है बहुत बहुत समय में चाहिए बहुत समय के लिए लेकिन हम नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी हम मल्टीमीडिया की बोर्ड हुआ आपके साधारण की बोर्ड हुए उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे उनकी जो जितनी फीस है उनके नाम क्या है उनका कार्य क्या है तो इस प्रकार से हम उनको एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए जल्द ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन को जरूर दबाएँ थैंक यू